presentamos en recientes días y agradezco también la presencia de la señora María Cristina Guzmán Islas, que es la mamá de Sofiela, eh, que tiene que ver justo con un asunto de, re, de un procedimiento de restitución de menores de edad. Su pequeña hija hoy justamente cumple un año fuera de nuestro país en un procedimiento eh, netamente viciado por los juzgados mexicanos eh, y también evidentemente por la falta de atención y la falta de asesoramiento de la Secretaría de, Secretaría de Relaciones Exteriores. El presente asunto da cuenta de cómo a través de las normas vigentes es posible que una niña sea privada de su derecho a gozar de una familia y convivir con su madre. La señora María Cristina Guzmán Islas actualmente vive separada de su hija Sofiela, de 11 años de edad, sin saber de su paradero ni poder establecer ningún régimen de visitas. En el presente caso, las normas internacionales vigentes operaron en sentido contrario del interés superior de la menor de edad. Le violaron su derecho a, la opin a opinar y decidir sobre asuntos de su propia trascendencia. Si bien es cierto, la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, adoptada en 1980 y perteneciente al Sistema Universal, y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, adoptada también en el 89 y perteneciente al Sistema Interamericano, son los instrumentos marcos que deben ser utilizados para lograr la restitución inmediata de un menor de edad que ha sido sustraído de su país de residencia habitual y cabe señalar que el último país de residencia habitual era justamente, es justamente México. Lo cierto es que se trata de dos normas que deberían también ser reguladas e interpretadas y armonizadas bajo un criterio de interpretación conforme de los derechos humanos, ya que estas por sí solas no cumplen con el propósito de protección y respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el presente caso, se sostiene la necesidad de considerar la aprobación que, por cierto, ya el Grupo Parlamentario del PAN ha propuesto, una ley general que regule los procedimientos en materia de restitución de personas menores de edad, pues los documentos internacionales aludidos datan de finales del siglo pasado, momento en el cual nuestro país gozaba de un régimen de otorgamiento de garantías individuales y no de reconocimiento a los derechos humanos. A partir de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en el 2011, México pasa de ser un Estado en que impere el Estado de Derecho a ser un Estado constitucional, es decir, la base de actuar estatal debe ser conforme a la Constitución y no simplemente al derecho. A partir de ese cambio se establece que los derechos humanos reconocidos en el texto fundamental y en los instrumentos internacionales constituirán el parámetro de control de regularidad constitucional por todos los actos, resoluciones y normas relativas a estos y deberán manifestar su conformidad a tal medida de control. Sin embargo, a partir de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 293-2011, tal órgano jurisdiccional resolvió que si bien los derechos humanos previstos en la Constitución y los tratados internacionales constituyen la medida para establecer la conformidad con la Constitución cuando esa norma establezca una restricción expresa al ejercicio de un derecho humano, se deberá estar a lo que establece el texto fundamental, que en este caso es la Constitución. De la misma forma, la obligación debe estar siempre para hacer prevalecer aquellas normas que protejan en mayor medida derechos humanos y principios básicos constitucionales. Por lo tanto, en el presente caso, existen mandatos constitucionales y convencionales que superan el espectro de protección del interés superior de la infancia y los derechos de la niñez en comparación con los lineamientos previstos en los instrumentos internacionales y en consecuencia se debe dar preferencia a los primeros ordenamientos para proteger de, de forma más amplia tales derechos. Por eso es importante también hacer un llamado a, las, a los abogados de las autoridades centrales, es decir, en este caso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que intervengan en los procedimientos de restitución, es decir, servidores públicos pertenecientes a la Cancillería, para que privilegien el interés superior de la niñez, de acuerdo a lo mandatado por la propia Constitución. Yo quiero además señalar que si ustedes recuerdan, la iniciativa de derechos de niñas, niños y adolescentes publicada el 4 de diciembre, iniciativa de más preferente, propuesta por el eh, presidente de la República, 
y que fue publicada, reitero, el 4 de diciembre de 2014, habla justamente de este derecho de las niñas y los niños a ser escuchados. En el caso concreto que hoy nos presentamos con Cristi, Sofiela no tuvo ese derecho, ni siquiera fue escuchada por los juzgadores. La pequeña había decidido, sale llorando de los juzgados para decir que ella quiere quedarse en México, su último país de residencia, y sin tener la asesoría legal correspondiente, la madre pierde la custodia. El, en días pasados, debo decirles además, que se le entregó una carta al canciller, perdón, al, al primer ministro canadiense, justamente para pedir que en este caso eh, la mamá, Cristi, tenga la posibilidad, al menos en principio, de saber en dónde se encuentra su hija. Hoy se cumple un año de que se llevaron a Sofiela y lamentablemente no sabemos, ni la madre sabe, el paradero y al acudir a la Cancillería le fue negado su derecho también de visita. Para nosotros es fundamental que la Cancillería, así como ha intervenido en otros temas en donde mediáticamente son fundamentales, importantes, como por ejemplo la protección de los migrantes hoy en nuestra relación con Estados Unidos, este tipo de casos como el de Sofiela se repiten constantemente y son invisibilizados ante la inacción concretamente de los abogados de la Cancillería que lamentablemente parecieran ser defensores de eh, la, las personas extranjeras sobre todo en casos en donde la justicia da el derecho. Sin más, quisiera pasarle, cederle la palabra a la señora Cristina para que pueda de propia voz comentarles eh, justamente cuál es la situación hoy por la que ella como madre eh, está atravesando. Buenos días, gracias. Gracias a la senadora Dávila por, por el apoyo que, que nos ha dado en el caso con Sofi. Eh, pues sí, precisamente no... No fuimos escuchadas, no fuimos apoyadas por el sistema. Eh, se cumple hoy un año, hace un año mi hija gritó en frente del juez diciendo que se quería quedar, que ella no se quería ir de México y le entregaron entre empujones arrastrándola. No importó, pasaron por encima de sus derechos como mexicana porque también es mexicana pasaron por encima de sus derechos como niña. Entonces, yo pido de entrada a las autoridades que por favor abran la puerta, que nos pongan el camino exacto, así como dice la senadora, de tal manera como se apoyó a un extranjero, de igual manera apoyar a nosotros como mexicanos. Yo todavía tengo el derecho, porque soy madre de mi hija, de acercarme a ella, de saber dónde está, de escuchar su voz. Tengo un año sin saber absolutamente nada de ella. El padre dejó por escrito una dirección en donde se le podía encontrar. Una persona hizo favor de buscarla en Canadá. Desde hace un año él se mudó. También su celular ha cambiado, su correo ha cambiado. La niña no se ha podido comunicar con nosotros, entonces... Todo esto regresa al mismo punto. Apoyo, por favor, de nuestras autoridades para nosotros poder acercarnos y que esto no siga pasando. Yo soy una, como muchas madres, que ha perdido a sus hijos y no quiero que pasen los años y no saber nada de mi hija, que también es mexicana. Merece el derecho de tener contacto con nosotros y como mexicana de ser respaldada por las leyes de nuestro país, de la niñez. Derecho básico de una niña, derecho básico de una madre. Entonces, agradezco mucho a la senadora este apoyo y gracias. Muchas gracias a los compañeros de los medios de comunicación por estar con nosotros en esta conferencia de prensa impulsada por la senadora... Adriana Dávila, me parece un tema eh, que debe conmovernos, un tema que debe eh, mover nuestras almas, que debe además pues, eh, poner eh, a los medios de comunicación, a las autoridades, al Poder Legislativo, hacer algo al respecto. ¿No? porque definitivamente en este proceso las cosas se hicieron de manera inadecuada, las cosas 
la asesoría jurídica que se debió haber seguido de manera muy puntual, aparentemente pues no fue la indicada y en estos momentos pedimos auxilio a las autoridades. Y pedir auxilio significa que puedan escuchar a María Cristina Guzmán Islas y a Sofi, dos mexicanas que merecen ser escuchadas, que tienen... Eh, derechos y que nosotros buscamos desde aquí, desde el Senado de la República, que se le respeten estos derechos. Ya se presentó este exhorto en la Cámara de Senadores, que respaldamos el grupo parlamentario del PAN, las compañeras que están hoy aquí, la senadora Sandra Luz, la senadora eh, Sofía, perdón, Andrea, la senadora Andrea, y lo que les queremos decir es que es un tema que nos inquieta, no nada más como mujeres, sino que nos inquieta porque vemos que las autoridades no están actuando adecuadamente o muy probablemente ni siquiera tengan en su agenda este caso. El exhorto concreto que estamos haciendo a la Cancillería, primero, es poder instruir al embajador de México en Canadá para que pueda brindar asesoría adecuada en favor de María Cristina Guzmán Islas, lo anterior con el objeto de que primero se pueda localizar a la menor, que puedan localizar a Sophie Ella Doyle y que le puedan dar también la asesoría para que se puedan iniciar los procedimientos de restitución, incluso a través de las vías ordinarias en ese país. Que puedan también tener contacto entre sí. Ustedes imagínense no poder tener contacto con tu hija porque las autoridades pues, no han ayudado de alguna manera. Y todo esto lo estamos basando en la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el exhorto también es para que la misma Cancillería instruya a los diferentes servidores públicos para que intervengan y realicen con profesionalismo y apego a las normas nacionales y que puedan actuar con base a los derechos de nuestra niñez. En próximos días estaremos enviando una carta al canciller, independientemente del punto de acuerdo, pidiéndole auxilio, pidiéndole ayuda para que atienda este caso. Hoy nos llega este caso al Senado de la República, lo atiende adecuadamente la senadora Adriana Dávila, pero hay muchísimos casos de estos que desafortunadamente las madres desesperadas no saben qué hacer, no saben a quién acudir y pasan los años y no vuelven a ver a sus hijos. Esa es una realidad en nuestro país y nuestro compromiso es darle seguimiento, acompañar a una madre desesperada y esperamos poder llegar a buen puerto, que las autoridades se apliquen, se pongan las pilas, hagan que se respeten los diferentes derechos que se están violentando. Por eso le haremos llegar esta carta al canciller y me atrevería a decir también al secretario de Gobernación, a los dos, porque desde el Senado de la República, insisto, les pedimos auxilio, ayuda para que puedan primero volverse a encontrar una madre con su hija, porque esto jamás debió haber sucedido. Desde el grupo parlamentario del PAN, las mujeres y los hombres que integramos este grupo, le vamos a dar puntual seguimiento para que llegue a buen puerto este caso. Nos ayuda muchísimo que los medios de comunicación nos eh, hagan el favor de difundir esta noticia, que muchos más medios puedan retomar el caso. En próximos minutos estarán viendo en nuestras redes sociales diferentes hashtags para que ustedes nos ayuden a través de estos a posicionar el tema. Eh, 
Yo quisiera, yo quisiera de verdad, compañeros de los medios, que podamos, podamos estar juntos en este caso, podamos darle seguimiento de la mano y que lo posicionemos también de la mano para que llegue a buen puerto. Muchísimas gracias y le pregunto a alguna de las compañeras senadoras si quieren tomar la palabra. Dos datos más. En días recientes, nada más comentar, eh, la señora Cristina acudió a la Cancillería para llenar el formato justamente respecto del tema de las visitas y la Cancillería le respondió que ya no tenía ese derecho como lo tuvo su ex esposo eh, de poder eh, participar en el, en, en el proceso de juicio cuando se estaba peleando esta parte de restitución. Eh, ella no tiene el derecho de estas visitas a pesar de que ya hay una eh, sentencia de divorcio este, generada. Un da dato más es que hemos tenido dos reuniones con la Cancillería antes de hacerlo público. Estas dos reuniones en las que hubo un compromiso de tres cosas. Revisar primero, eh, evidentemente, la eh, compatibilidad y la armonización de los ordenamientos internacionales con la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. En segundo caso, específicamente el caso de Sofiela, porque es fundamental eh, que ella esté con, con su madre, porque es un derecho que le compete. Recordarán ustedes que en el Estado de México... Curiosamente, sí se le generó a un varón exgobernador del Estado de México ese mismo derecho, eh, con todas las anomalías eh, que hubo en el caso y a su madre francesa se le negaba ese derecho, pero en el caso, con, curiosamente, ahora a una mexicana no le es posible tener esa, esa posibilidad. Yo diría con qué vara estamos midiendo. El tercer acuerdo que logramos, que planteamos con la Cancillería es que revisara justamente porque se han estado poniendo a la aprobación de una ley general que nosotros presentamos el 26 de marzo desde el 2015 ante el Pleno eh, de eh, los procedimientos de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes que se armonizan con la Ley General de Niños, Niños y Adolescentes y armonicen y actualizan los convenios internacionales y que está turnada, por supuesto, a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y Adolescencia y de Estudios Legislativos. Lamentablemente, el Gobierno ha planteado su posición de que hay algunos asuntos que tienen que estudiarse, pero hasta la fecha no tenemos claridad de cuáles son esos asuntos que tendrían que estudiarse. Eh, estaríamos haciendo un llamado respetuoso para poder entrar en el estudio específico de una materia que es fundamental. Las planas de los diarios en las últimas semanas y de los medios de comunicación, las primeras planas, han ocupado noticias de quién va arriba de las encuestas, dan cuenta de los problemas internos de todos los partidos políticos y de quién va a ser o van a ser los candidatos tanto independientes como presidenciales del siguiente año. Yo hoy pediría encarecidamente que demos prioridad a temas que son fundamentales y más de importancia para los ciudadanos que, com que comunes, para los ciudadanos, ciudadanos que quieren que se les resuelvan sus problemas y que, y que se le diera esa importancia eh, no electoral que, que este país está viviendo, sino esta importancia de una serie de violaciones a derechos humanos con las que lamentablemente nos hemos enfrentado en los últimos años. El derecho de una madre de tener por lo menos la posibilidad de pelear la custodia de su hija, porque debo señalar que durante los años, desde que desde el 2006 hasta el año pasado que eh, Cristi estuvo casada con este señor canadiense, eh, quien, quien mantuvo la casa, quien fue la eh, no solo la eh, proveedora de esa casa, quien... Eh, se encargó de todos los gastos, pues fue ella porque el señor estaba deprimido y tenía que ocupar su tiempo en el gimnasio para sacar esa depresión, eh, mientras la madre, la depresión y el, eh, la manutención de la hija, pues la tenía que sacar trabajando. Esas cosas son verdaderamente eh, inexplicables para, para muchas mujeres que son cabezas de familia y lo que yo no puedo entender es cómo se puede medir con varas distintas a una madre mexicana, eh, a una madre francesa, a un padre mexicano eh, y a una madre mexicana y a un padre canadiense. Es decir, no se aplican los convenios de la misma manera en todos los casos. Tenemos casos verdaderamente significativos y este es uno de ellos. Para nosotros es fundamental que ustedes den cuenta de ello. Ojalá y no estamos esperando las primeras planas, pero estamos esperando la primera importancia de un tema que es fundamental. Todos los que somos padres sabemos lo que significa eh, cuando uno no ve uno o dos días a sus hijos. Imagínense hoy que se cumple un año de la partida de, a Canadá 
de Sofi, Ela, eh, su mamá está verdaderamente desesperada, desconsolada de no tener una sola noticia eh, de ella, una pequeña ya que en marzo cumplió eh, 11 años, en septiembre cumplió 11 años. Ojalá y ustedes nos puedan ayudar para que podamos eh, eh, dar cuenta de este caso. Y bueno, pues les pedimos ayuda en nuestras redes sociales, sociales para que por lo menos ustedes puedan ayudarnos a que escuchemos a Sofiela. A Cristina ya la escuchamos hoy, a Sofiela los jueces mexicanos ni los abogados de la Cancillería quisieron escuchar. Ojalá y nos den esa oportunidad. Muchas gracias a todos y estamos a sus órdenes. Bueno, les comentamos, el Facebook es, María Cristi, es el de María Cristina Guzmán Islas, la página de Facebook también para que le demos seguimiento al tema de Sofi es Sofi Buenos Días, el Twitter es arroba cronoshop1, el hashtag que se ha posicionado, uno es en inglés y el otro en español, es Help Me Hear Sophie para que lo, nos puedan ayudar con ello y en español ayúdame a escuchar a Sofi. Estamos tratando de que eh, se haga un posicionamiento público fuerte, que los medios nos ayuden a poder generar las entrevistas que sean eh, necesarias para que a partir de ahí también hagamos presión a las autoridades y hagan algo al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, senadoras. Gracias.